ஒரு அழகான நதிக்கரையில மிகப்பெரிய காடு இருந்துச்சு அந்த காட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு வீடும் இருந்துச்சு அங்க ஒரு வயசான பாட்டியமா வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க அவங்க அங்க இருந்த ரெண்டு சிங்க குட்டிகளை ரொம்பவே அக்கறையா வளர்த்துட்டு வந்தாங்க ஒரு குட்டியோட பேரு சிண்டு இன்னொரு குட்டியோட பேரு பண்டு அந்த பாட்டிமா அந்த குட்டிகளை தன்னோட குழந்தைகள் போல வளர்த்தாங்க வெளிய <laughs> போறீங்களா <laughs> ஆமா செல்ல குட்டி நாளைக்கு தீபாவளி இல்ல அதனால என் தம்பிய பாக்குறதுக்காக பக்கத்துல இருக்க கிராமத்துக்கு போக போறேன் கொஞ்ச நாள்ல நான் திரும்பி வந்துருவேன் சரியா நாங்கள உங்க கூட வரட்டுமா பாட்டிமா வேண்டாம் செல்ல குட்டி நீங்களும் என் கூட வந்துட்டீங்கன்னா அப்புறம் வீட்டை யாரு பத்திரமா பாத்துக்கிறது ஆமா அதுவும் கரெக்ட் தான் ஆனா நீங்க சீக்கிரம் வந்துருங்க நீங்க இல்லனா எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் எனக்கு நல்லா புரியுது செல்ல குட்டிங்களா ஆனா நான் போக வேண்டியது அவசியமாச்சு சரி இங்க பாருங்க வர வரைக்கும் நீங்க எந்த குறும்புத்தனமும் பண்ணாம சமத்தா இருக்கணும் அப்புறம் விளையாடுன்ற பேர்ல தூரமா எங்கயும் போயிடாதீங்க நாங்க நதிக்கரைக்கு மட்டும் தான் போவோம் பாட்டிமா அதை தாண்டி நாங்க வேற என்ன பாத்துருக்கோம் எனக்கு புரியுது செல்ல குட்டிங்களா நான் உங்களை நல்லா வளர்த்திருக்கேன் அதனால நீங்க தூரமா எல்லாம் எங்கயும் போக மாட்டீங்க எனக்கு தெரியும் சரி நான் இப்ப வீட்டுக்குள்ள போறேன் நாளைக்கு கிளம்புறதுக்கான ஏற்பாடு எல்லாம் பண்ணணும்ல அடுத்த நாள் பாட்டிமா ஒரு பைய எடுத்துக்கிட்டு கையில ஒரு தடியோட பக்கத்து கிராமத்துக்கு கிளம்பிட்டாங்க இது ரொம்ப பயங்கரமான காடாச்சே இந்த இடத்துல இருந்து சீக்கிரமா கடந்து போயாகணும் ஆனா இது நீண்ட தூர பாதையாச்சே ஆனா போற வழியில ஏதாவது ஒரு காட்டை விலங்கு வந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியல ஏ வயசான பாட்டிமா நெல்ல நெல்ல அட கடவுளே நான் என்ன பண்றது இது எங்க இருந்து வந்தது நான் நிக்காம போனேனா இது நிச்சயம் என்ன ஓடி வந்து புடிச்சிடும் நீ எங்க போயிட்டு இருக்க பாட்டிமா நான் என்னோட சகோதரனை பார்க்கிறதுக்கு பக்கத்து கிராம போறேன் இன்னைக்கு தீபாவளி இல்லையா மனுஷங்களுக்கு மட்டும் தான் தீபாவளி இருக்கணும் ஏதாவது சட்டம் இருக்கா எனக்கு <laughs> 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 சிங்கத்துக்குற <laughs> அப்படி அவரு என்ன சாப்பிட விரும்பலன்னு சொல்லிட்டாருனா நீ உன்னோட குடும்பத்துக்கான சாப்பாடா என்ன நீ எடுத்துக்கலாம் நானே போய் அவர்கிட்ட இத பத்தி கேட்டுட்டு வந்து உனக்கு சொல்றேன் சரியா சரி அப்படியே பண்ணுங்க பாட்டிமா நல்ல வேலை நூலில இன்னைக்கு நான் தப்பிச்சிருக்கேன் இப்படியே அந்த சிறுத்தை கிட்ட பேசி பாட்டிமா எப்படியோ அது கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு வந்துட்டாங்க கொடுங்கப்பா என்ன அற்புதம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு மனுஷன் இப்பதான் பாக்குறேன் பிரமாதம் அற்புதம் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய விருந்து இருக்கு இந்த பாட்டி அடிச்சு சாப்பிட்டு சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஹலோ பாட்டிமா எங்க போறீங்க நில்லுங்க அட கடவுளே இந்த கரடி எங்க இருந்து இந்த நேரத்துல இங்க வந்தது அட கரடி கரடி தம்பி நீங்க இங்க இருக்கத நான் பாக்கவே இல்ல அதனால தான் நான் பாக்காம போயிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிடுங்க சொல்லுங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லாவே இல்ல உன்ன சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப பிரமாதமா இருப்பேன் இன்னைக்கு நீதா எனக்கான சிறந்த விருந்து ஓ கரடி தம்பி இதுதான் விஷயமா 
உங்க விருப்பப்படியே உங்களுக்கு நான் விருந்தாக தயாரா இருக்கேன் அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேனா நீங்க என்ன சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படியா அப்புறம் ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணனும் இப்போ விருந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் அடே விருந்து தானே சாப்பிட போறீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க என்ன நீங்க சாப்பிறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஒரு கேள்வி கேட்கணும் நான் எங்க போயிட்டு இருக்கேன் நீங்க கேட்கணுமா இல்லையா அப்படியா சீக்கிரம் சொல்லு நீ இப்ப எங்க போயிட்டு இருக்க பசி அடக்க முடியல என்னால உங்களா நீங்க திரும்பி வரும்போது நான் தான் உங்களை சாப்பிடுவேன் அப்படியே பண்ணிக்கிங்க கரடி தம்பி எப்படியோ போய் சொல்லி அந்த கரடி கிட்ட இருந்தும் பாட்டிமா தப்பிச்சு வந்துட்டாங்க பாதி காட்டையும் தாண்டிட்டாங்க ரெண்டு விலங்கு கிட்ட இருந்தும் தப்பிச்சிட்டோம் இன்னும் பாதி தூரம் போக வேண்டியிருக்கு அதுக்குள்ளயும் எந்த விலங்கு வராம இருந்தா நாம தப்பிச்சிடலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நான் கிராமத்துக்கு போயிடுவேன் யாரோட பேர சொல்லி இந்த ரெண்டு விலங்கு கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு வந்தனும் அதுவே இப்ப கண்ணு முன்னாடி வந்து நிக்குது இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் என்ன பாட்டிமா என்ன ஆச்சு நான் இன்னைக்கு உன்ன சாப்பிடுறவன்னு உனக்கு தெரிஞ்சு போச்சா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா இன்னைக்குதான் ஒரு மனுஷிய கண்ணால பாத்திருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா சிங்கராஜா என் மேல கொஞ்சம் கருணை காட்டுங்க நீங்க ஒரு ராஜாவாச்சே நீங்க ஒரு கிழவிய சாப்பிடலாமா அது உங்க வீரத்துக்கு அழகா இருக்குமா சொல்லுங்க நான் இந்த காட்டுக்குள்ள இருக்கிற விலங்குகளுக்கு மட்டும்தான் ராஜா மனுஷங்களுக்கு கிடையாது மனுஷங்களை அடிச்சு சாப்பிடறதா எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் அப்படினா சரி நீங்க உங்க சந்தோஷப்படியே என்ன சாப்பிட்டுக்குங்க ஆனா என்னோட கடைசி ஆசையை நீங்க நிறைவேத்தியே ஆகணும் ஓ கண்டிப்பா என்னன்னு சொல்ல நான் பூர்த்தி பண்றேன் எல்லாருக்கும் கடைசி ஆசையை பூர்த்தி பண்ண வேண்டியத அவசியம் இல்ல ஆனா சீக்கிரம் சொல்லு பாட்டிமா இன்னைக்கு தீபாவளி பண்டிகை தெரியும்ல அதனால நான் இன்னைக்கு என் தம்பியை பார்க்கிறதுக்காக போறேன் அவனை பார்த்துட்டு நான் திரும்பி வரும்போது நீங்க என்ன சாப்பிட்டுக்கலாம் இதுதான் என்னுடைய கடைசி ஆசை சரி போயிட்டு உடனே திரும்ப வந்துடு நான் இங்கே உனக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் ரொம்ப நன்றி இப்படிதான் சிங்கராஜாவையும் ஏமாத்திட்டு பாட்டிமா அங்க இருந்து கிளம்பி போனாங்க கொஞ்ச தூரத்திலேயே கிராமம் வந்துருச்சு பாட்டிமா அவங்க தம்பி வீட்டுக்கு போனாங்க அக்கா வாங்கக்கா நல்லா இருக்கியாப்பா நல்லா இருக்கா வாங்க உள்ள போலாம் பாட்டிமாவும் அப்புறம் அவரோட தம்பியும் வீட்டுக்குள்ள போனாங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா தன்னோட தம்பிய பார்த்தது பாட்டிமாக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்துச்சு ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் பேசிட்டே இருந்தாங்க அடுத்த நாள் பாட்டிமா தம்பி வீட்டுல இருந்து கிளம்பி தன்னோட வீட்டை நோக்கி நடக்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்த சிங்கராஜா இங்கேதான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா நான் எப்படி இது கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு பத்திரமா வீட்டுக்கு போய் சேருவன்னு தெரியலையே ஐயோ சிங்கராஜாவை பார்த்தா அவரு ஆழ்ந்த தூக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கே இப்படியாவது வேகமா நடந்து இந்த இடத்துல இருந்து தப்பிச்சு போயிடலாம் இருட்டுக்குள்ள அம்ப வீட்ட கதை ஆயிடுச்சே கடவுளே என்ன காப்பாத்துங்க குறி தப்பாம இருந்தா என் கதை முடிஞ்சது என்ன பாட்டிமா நீ பெரிய புத்திசாலி மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்க நான் சிங்கராஜா என்ன எப்பவும் யாராலையும் எதுக்காகவும் ஏமாத்த முடியாது முன்னாடிங்கும் <laughs> உங்களுக்கு குட்டிங்க இல்லையா கடவுள் புண்ணியத்துல எனக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இருந்துச்சு ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்க போனாங்கன்னு எனக்கு தெரியல 
நான் உங்களை குட்டிங்கள்ட்ட கூட்டு போனா என்ன பண்ணுவீங்க நிஜமாவா ஏன் குழந்தைகளா அவங்க எங்க இருக்காங்க இது கிட்ட சண்டு பண்டுவ கூட்டிட்டு போய் காமிப்போ ஒருவேளை அதுங்க கூட இவங்களோட குட்டிங்களா இருக்கலாம் எப்படியோ இப்போ ஆபத்துல இருந்து தப்பிச்சா போதும் என்ன யோசிக்கிற பாட்டிமா என்ன ஏமாத்தலன்னு பாக்குறியா அட சிங்கராஜா நீங்க என்ன பத்தி தப்பாவே புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க நான் அப்படி எல்லாம் எதையும் யோசிக்கவே இல்ல வாங்க என் கூட வாங்க நான் உங்களை ஏமாத்தலன்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த இடத்திலேயே நீங்க என்ன சாப்பிட்டுடலாம் சரி வா பாட்டி இப்படி சொன்னதோ சிங்கராஜாவோ அவங்க கூடவே அவங்க வீட்டை நோக்கி நடக்க ஆரம்பிச்சது இது தூரத்துல இருந்து கரடியும் பாத்துச்சு பாட்டிமா சொன்னது உண்மைதான் போல இருக்கு சிங்கத்தோட இறதா அவங்க இப்ப இந்த பாட்டி இறையாக்காம இருக்கிறதா நமக்கு நல்லது சரி நாம போயிடுவோம் பாட்டிமாவ சிங்கராஜா கூட பார்த்து கரடி அங்க இருந்து ஓடியே போயிடுச்சு பாட்டிமாவும் சிங்கராஜாவும் வீட்டை நோக்கி நடந்துகிட்டே இருந்தாங்க அப்போ சிறுத்தா அவங்க ரெண்டு பேரையுமே பாத்துச்சு ஓ மை காட் இந்த பாட்டிமா சிங்கம் கூட வருது இந்த பாட்டிமாவ சாப்பிட்டு தீபாவளிய நாம கொண்டாடலான்ற பேர்ல எனக்கு தீபாவளிய நானே கொண்டாடி இருப்பேன் ஒரு நிமிஷம் இருந்தாலும் உசுறு காபத்து நாம போவோம் பாட்டிமாவ சிங்கராஜா கூட பார்த்த சிறுத்தையும் அந்த இடத்துல ஒரு நிமிஷம் கூட நிக்காம ஓடி போயிடுச்சு செல்ல குட்டிங்களா சண்டு பண்டு ரெண்டு பேரும் எங்க போயிட்டீங்க நான் பாட்டிமா வந்திருக்க சீக்கிரம் வாங்க செல்லுங்களா கண்டுபிடிக்கு <laughs> உதவிகள் <laughs> 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 ஆமா நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் இப்ப நான் இவங்களை என் கூட கூட்டிட்டு போலாமா கண்டிப்பா நீங்க கூட்டிட்டு போங்க உங்களுக்கு அவங்க மேல முழு உரிமை இருக்கு சிங்க குட்டிங்க உங்க கூட வரன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்க அவங்களை சந்தோஷமா கூட்டிட்டு போகலாம் வாங்க குழந்தைகளா உங்க அம்மா உங்களை பார்க்காம ரொம்ப நாளா கவலையா இருக்க என் கூட நீங்க வருவீங்கல்ல இல்ல நீங்க <laughs> 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 அப்பதான் நம்ம சண்டு பண்டுக்கு பாட்டியும் இங்க இருப்பாங்க அப்பா அம்மாவும் இங்க இருப்பாங்க ஆமா நீங்க சொல்றது சரிதான் நீங்க பெரிய புத்திசாலி இது ரொம்ப பிரமாதமான யோசனையா இருக்கு சண்டு பண்டு பாட்டி சிங்கராஜா எல்லாருமே சந்தோஷமா சிரிச்சிட்டு இருந்தாங்க இப்போ சிங்கராஜாவும் அவரோட மொத்த குடும்பமும் பாட்டிமா கூடவே வாழ ஆரம்பிச்சாங்க எல்லாரும் சந்தோஷமா இருந்தாங்க இப்படிதான் அந்த வயசான பாட்டிமா தன்னோட புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்தி தன்னோட உயிரையும் காப்பாத்திக்கிட்டு சண்டு பண்டுக்கு அவங்க அப்பா அம்மாவை கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தாங்க இது கபர் அப்புறம் மிக்கியோட கதை ரெண்டு பேரும் நர்மதா நதிக்கரையில இருக்கிற ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள வாழ்ந்து வந்தாங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல ஒரு நெருக்கமான நட்பு இருந்தது அந்த விஷயம் மொத்த காட்டுக்கும் தெரியும் சரி வாங்க உங்களுக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரையும் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறேன் இதுதான் கபர் இந்த காட்டுல இருக்க ரொம்ப கொடூரமான சிங்கம் அப்புறம் இதுதான் கபரோட நெருங்கிய நண்பன் மிக்கி இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே எப்படி நட்பு உருவாச்சுங்கிற கதை ரொம்பவே சுவாரஸ்யமானது வாங்க இப்ப கபர் அப்புறம் மிக்கியோட கதைய நான் உங்களுக்கு விவரமா சொல்ல போறேன் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நடந்த கதை இது ஒரு வேட்டையாடுற கும்பல் இந்த காட்டுக்குள்ள வேட்டையாடுறதுக்காக வந்தாங்க இன்னைக்கு நாம சும்மா திரும்பி போறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்ல ஆமாம்பா நீ சொல்றது சரிதான் பெரிய வேட்டைன்னா பணமும் பெருசாவில இருக்கும் 
சரி சரி பேச்ச நிறுத்திட்டு வேலைய பாருங்க சரி முதலாளி இந்த வேட்டக்காரங்க தனித்தனியா மரங்களுக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சுகிட்டு இந்த வலைகளை வீசினாங்க அப்புறம் அவங்க காட்டுக்குள்ள இன்னும் கொஞ்சம் வலைகளை வீசி வைக்க இன்னும் உள்ள போனாங்க இன்னைக்கு காட்டுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா மிருகங்களும் கண்டிப்பா மாட்டோம் ஏன்னா இன்னைக்கு வேட்டையாட வந்திருக்கிறது பக்கியா அண்ணன் பக்காவா வலை வீசிருக்கோம் ரொம்ப பெருமை பேசாத வேலைய பாரு ஆனா நீ சொன்னது உண்மைதான் சரி இப்ப கரைக்கிட்டையும் போய் வலைய வீசலாம் கபர் அவங்க அப்பா அம்மா கூட அங்க நடந்து வந்துட்டு இருந்தது இதுதான் கபர் அப்புறம் அவங்க அப்பா அம்மா யாருன்னா ஷேரா அப்புறம் மினி கபர் இப்ப ரொம்ப சின்ன குட்டி அதனால இப்ப அது அவங்க அப்பா அம்மா கூட தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு வேகமா ஓடி வந்ததுனால கபர் கீழே விழுந்துருச்சு பாத்து போப்பா மெதுவா தானே நடக்கணும் என்னைக்கும் ஒரு புத்திசாலியான சிங்கம் பொறுமையா நிதானமா நடக்கும் சரிங்கப்பா நம்ம காட்டு சுத்தி எப்பயும் நாலா பக்கம் வேட்டைக்காரங்க இருந்துட்டே இருப்பாங்க ஒவ்வொரு அடியிலயும் இங்க ஆபத்து இருக்கு அதனால நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கிறது ரொம்பவே அவசியம் இப்படி மூணு பேரும் பேசிக்கிட்டே நடக்க கபரோட அப்பா அம்மாவோட கால்கள் வேட்டைக்காரங்க விரிச்சு வச்சிருந்த வலையில மாட்டிடுச்சு அப்ப அந்த மூணு பேரும் வலைக்குள்ள நல்லா சிக்கிக்கிட்டாங்க யாரது மரியாதையா என்ன விட்டுருங்க வேட்டைக்காரங்களா இல்லன்னா நான் உங்களை கொண்டுருவேன் அவனுக்கு உதவி பண்ணணும் அவனோட மனசு சொல்லுது ஆனா அவனுக்கு ஒரு பக்கம் பயமாவும் இருக்கு பாவம் நல்லா வலையில சிக்கிக்கிட்டாங்க இவங்களை காப்பாத்தணும் தான் ஆசையா இருக்கு இவங்களுக்கு எப்படி உதவி பண்றது நாம சீக்கிரமா யோசிச்சாகணும் கபர் அப்புறம் அவங்களோட ஃபேமிலியோட சத்தத்தை கேட்டதுக்கு அப்புறம் வேட்டைக்காரங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுது அவங்க விரிச்சு வச்சிருந்த வலைக்குள்ள ஒரு சிங்க குடும்பமே மாட்டிருக்கு பெரிய அதிர்ஷ்டம் அடிச்சிருக்கு அட ஆமா இந்த சத்தத்தை கேட்கும் போது எனக்கு என்னமோ நாலு சிங்கங்க வரைக்கும் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் வேட்டைக்காரங்க அவங்க விரிச்சிருந்த வலைய நோக்கி வேகமா நடந்து வர ஆரம்பிச்சாங்க அப்புறம் இந்த பக்கம் மிக்கி அவன் பல்லாலேயே கபர் மாட்டிருந்த வலைய கடிச்சு துப்பிட்டு இருந்தான் மாட்டிட்டு இருந்த சிங்கத்தை பார்த்த அவங்க அடேங்கப்பா முதலாளி ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு இல்ல மூணு மூணு சிங்கம் ஆமாப்பா இன்னைக்கு மொத்த சிங்க குடும்பமும் மாட்டிருக்கு சரியா சொன்ன அட அங்க பாருங்க அந்த எலி வலைய கடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு சீக்கிரமா போய் அதை புடி எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு உதவி பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி நண்பா நீ உயிரையே காப்பாத்திருக்க ஆமா உன்னை எப்படியோ நான் காப்பாத்திட்டேன் ஆனா உன்னோட அப்பாவையும் அம்மாவையும் காப்பாத்த முடியலையே என்ன மன்னிச்சிடு நண்பா ஆமா எங்க அம்மா அப்பாவை என்னால எப்படி மறக்க முடியும் இனிமே என்னோட நிலைமை என்னாகும் எனக்கு இந்த காட்டுக்குள்ள யாரையும் தெரியாது நான் எங்க போய் வாழ்வேன் யார் கூட வாழ்வேன் ஒண்ணுமே புரியல வேட்டக்காரங்களை சும்மா விட மாட்டேன் 
ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அவங்களை பிடிக்கணும்ல அப்பதானே விட முடியாது ஒரு பொற்காலம் வாழ்ந்தேதானே காட்டணும் இப்படிதான் கபர் அப்புறம் மிக்கிக்கு நட்பு ஆரம்பமாச்சு அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிச்சாங்க காலங்கள் போக போக கபர் பெரியவன் ஆயிட்டான் பயந்து போயிருந்த கபரை பார்த்து இப்ப மொத்த காடும் பயப்படுது அப்புறம் மிக்கி இத முழுசா பயன்படுத்திக்கிட்டான் அப்புறம் இதனால கபர் அப்புறம் மிக்கியோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப பார்த்து காட்டுல இருக்க மிருகங்கள்லாம் பொறாமப்பட்டுச்சு இந்த மிக்கி ஏதாச்சும் பண்ணணுமாயா ஆமா நீங்க சொல்றது ரொம்பவே சரிதான் கபர் இருக்காங்கற தைரியத்துல இந்த மிக்கி ரொம்ப ஓவரா பண்றான் தனியா மாட்டனானு வைங்க அவன் கதைய நம்ம முடிச்சிடலாம் ஆமா சரியா சொன்னேன் கபருக்கும் இவனுக்கும் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப நான் உடைக்கிறேன் அவங்கள எதிரியாக்கி காட்டுறேன் ஜாலியா இருக்கும்ல இப்ப அந்த கெட்ட நரி மிக்கி அப்புறம் கபரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப உடைக்க முயற்சி பண்ணுச்சு ஒரு நாள் கபர் மிக்கிய சாப்பிடுறதுக்காக கூப்பிட்டு இருந்தான் மிக்கி இங்க வா வந்து சாப்பிடு நண்பா அந்த கெட்ட நரி மிக்கி மாதிரியே பேசிச்சு எனக்கு அந்த சாப்பாடு வேண்டா நீயே சாப்பிடு இத கேட்டதும் கபருக்கு ரொம்ப வினோதமா இருந்தது அதுக்கு ரொம்ப வருத்தமாவும் இருந்தது மிக்கி இதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட இப்படி பேசினதே இல்ல என்னமோ அவ என் மேல கோபமா இருக்கம் போல அடுத்த நாள் மிக்கிக்கு சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு பாக்கெட் கிடைச்சது அடேங்க அப்பா இன்னைக்கு நல்ல விருந்து தான் நல்லா சாப்பிடணும் நான் போய் கபரு கூட்டிட்டு வரேன் கபர் கபர் எங்க இருக்க வந்து இந்த சாப்பாடு சாப்பிடு சூப்பரான சாப்பாடு கிடைச்சிருக்கு அந்த கெட்ட நரி இன்னைக்கும் அங்க ஒளிஞ்சு நின்றுட்டு இருந்தது அப்புறம் இன்னைக்கு அது நேத்து பேசின மாதிரியே கரெக்டா கபரோட வாய்ஸ்ல பேசிச்சு எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் நீயே சாப்பிடு முட்டால் மிக்கி இது கபரோட குரல் தான் ஆனா அவன் என்கிட்ட இப்படி பேச மாட்டானே இப்பவே நேர்ல பார்த்து அவன் கிட்ட கேக்குறேன் மிக்கி கபர் இருந்த குகைக்குள்ள போச்சு உனக்கு என்னாச்சு ஏன் என் கூட சாப்பிட வரல என் மேல கோவமா என்ன நீ என்னப்பா சொல்ற சொல்லு நீ ஏன் என் மேல கோவமா இருக்க நான் உன்னை சாப்பிடறதுக்காக தானே கூப்பிட்டேன் ஆனா அதுக்கு எதுக்காக நீ கோவப்படுற ஓஹோ இப்ப பழிய என் மேல போடுறியா அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் நடந்த விஷயங்களை மொத்தமா பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கபருக்கும் மிக்கிக்கும் நடந்த விஷயங்கள் எல்லாமே புரிஞ்சுது யாரோ ஒருத்தர் இவங்க நட்ப கலைக்கணும்னு வேலை பாக்குறாங்கிறது புரிஞ்சுது ரெண்டு பேரும் இந்த விஷயத்த பத்தி பேசிட்டு இருந்த அதே நேரத்துல யாரோ ஒருத்தர் அங்க இருந்து நடந்து போற சத்தத்தை கேட்டாங்க மிக்கி உனக்கு கேட்டுச்சா யாரோ நம்ம பேசுற எல்லாத்தையுமே ஒட்டு கேக்குறாங்க சரி இங்க வா அவனை எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த கெட்ட நரி அங்க இருந்து வேகமா ஓடி பொதர் பின்னாடி ஒளிறதாங்க தெரியும் முதல்ல இங்க வா இப்ப நீ வெளியே வரலன்னா நான் அந்த புதருக்குள்ள வர வேண்டியதா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உன் சதையும் எலுமையும் நான் தனித்தனியா பிரிச்சு எடுத்துருவேன் என்ன ஓடிக்கிட்டே <laughs> இருந்தாங்க <laughs> ஆனா இந்த விஷயம் கிளீனா நரிக்கு பிடிக்கவே இல்ல அது எப்பவும் கப்பர் அப்புறம் மிக்கியோட நட்ப உடைக்கிறதுலயே குறியா இருந்துச்சு ஒரு நாள் கப்பர் அப்புறம் விக்கி காட்டுக்குள்ள நடந்து போய்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த நேரத்துல ரெண்டு குரங்குகள் ஒரு வாழைப்பழத்துக்காக சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சுங்க இந்த வாழைப்பழம் எனக்கு தான் சொந்தம் ஏன்னா இத முதல்ல நான் தான் பார்த்தேன் நீ முதல்ல பாக்கதா செஞ்ச 
ஆனா நான் தான் முதல்ல எடுத்தேன் அப்ப இது எனக்கு தானே சொந்தம் மரத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சுகிட்டு இருந்த நரி இந்த ரெண்டு குரங்குகளும் போட்டுக்கிட்டு இருந்த சண்டையை கவனமா கேட்டுச்சு அது என்ன யோசிச்சதுன்னா இந்த ரெண்டு குரங்குகளும் பார்த்தா முட்டாள் மாதிரி தெரியுதுங்க இதுங்க சண்டையை இப்படியே கண்டினியூ பண்ணி இந்த வாழைப்பழத்தை நாம சாப்பிட வேண்டியதுதான் குரங்குங்க பக்கத்துல வந்த அந்த நரி என்ன சொல்லுச்சுன்னா அட என்னப்பா ஏன் சண்டை போடுக்கிறீங்க எதுக்கு அதை இப்படி சண்டை போடுக்கிறீங்க நரி ஆன்டி நீங்களே இதுக்கு ஒரு தீர்வு சொல்லுங்க இத நான் தான் முதல்ல பார்த்தேன் அப்ப இது எனக்கு தானே சொந்தம் அது எப்படி சொந்தமாகும் இங்க பாருங்க ஆன்டி இந்த வாழைப்பழத்தை முதல்ல எடுத்தது நான் தான் நீங்களே நியாயத்தை சொல்லுங்க இது எனக்கு தானே சொந்தம் இங்க பாருங்க உங்க ரெண்டு பேரோட இந்த சண்டையில இந்த வாழைப்பழத்தை வேற யாராவது சாப்பிட்டு போறாங்க அப்படினா நாங்க என்ன பண்றது ஆன்டி நான் உங்களுக்கு ஒரு தீர்வு சொல்றேன் சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஓகே தானே சரி நீங்க என்ன சொன்னாலும் அதுக்கு நாங்க ஒத்துக்குறோம் சரி நான் என்ன தீர்ப்பு சொல்றேன்னா இந்த வாழைப்பழத்தை நீங்க ரெண்டு பேரும் சம்மாமா பாதி பாதிய பிரிச்சுக்குங்கன்னு சொல்றேன் இப்படி சொல்லிட்டு அந்த நரி வாழைப்பழத்தை வாங்கி பங்குட்டுச்சு இப்ப அந்த வாழைப்பழம் ரெண்டு துண்டா ஆயிடுச்சு ஆனா ஒரு துண்டு மட்டும் பெருசா இருந்துச்சு இங்க பாருங்க ரெண்டு பேருக்கு சமமான பங்கு கிடைக்கணும்ல ஆனா இந்த துண்டு மட்டும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு அதனால இதுல இன்னும் கொஞ்சம் பிச்சுட்டா சரியாயிடும் வாழைப்பழத்தோட ரெண்டு துண்டுகளையும் சமன்படுத்துறன்ற பேர்ல அந்த பெரிய துண்டுல இருந்து இன்னொரு துண்டை உருவாக்குச்சு இங்க பாருங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னீங்கல்ல நீங்க என்ன தீர்ப்பு சொன்னாலும் அத ஒத்துக்கறேன்னு சொல்லிருந்தீங்கல்ல ஆமா ஆமா நாங்க இதுக்கு ஒத்துக்கறோம் சரி இப்ப இந்த மிச்ச மீதி துண்டை நான் சாப்பிட்டுக்கறேன் இப்ப இந்த ரெண்டு துண்டையும் சமன்படுத்தி நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறேன் மறுபடியும் அந்த நரி அந்த ரெண்டு துண்டையும் வச்சு பார்க்கும் போது இன்னொரு துண்டு பெருசா தெரிஞ்சது இப்ப அந்த நரி பெரிய துண்டுல இருந்து ஒரு துண்டை எடுத்து வச்சுக்கிச்சு இப்படியே சமன்படுத்தி தரன்னு சொல்லி நரி எல்லா துண்டுகளையும் தன் வசமாக்கிக்கிச்சு ரெண்டு குரங்குகளும் வேடிக்கை மட்டும் தான் பாத்துச்சு ஆனா அந்த நரி என்னன்னா எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பிடுச்சு உனக்கு புரிஞ்சதா ஆமா ரெண்டு பேரோட சண்டை மூணாவது ஆளுக்கு சாதகமா போச்சு நாம இனிமேல் சண்டையே போட கூடாது ஆமா நாம இனிமே ஒத்துமையா சாப்பிடணும் அதெல்லாம் சரிதான் ஆனா இப்ப அந்த நரிய என்ன பண்றது இந்த விஷயத்த போய் கபர் அப்புறம் மிக்கி கிட்ட சொல்லலாம் அப்புறம் ரெண்டு குரங்குகளும் கபர் அப்புறம் மிக்கி கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் போய் சொல்லுதுங்க மிக்கி அந்த நரி இவங்க ரெண்டு பேரையும் முட்டால் ஆக்கிடுச்சு பாத்தியா இப்ப அந்த நரிய நாம என்ன பண்றதுன்னு நீயே சொல்லு மிக்கி வேற என்ன பண்றது மிக்கியோட புத்திசாலித்தனத்தையும் கபரோட பலத்தையும் அது கிட்ட காமிக்க வேண்டியதான் அந்த நரிக்கு பாடம் கத்து கொடுக்கறதுக்கு என்னோட மண்டைக்குள்ள ஒரு புது யோசனை வந்திருக்கு மிக்கி கபரோட காதுல போய் ஏதோ சொல்லுச்சு நல்ல யோசனை தான் அப்படியே செஞ்சிடலாம் அடுத்த நாள் ஆத்தங்கரையில தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக நரி போயிருந்தப்ப ஒரு அழகான செகப்பு பைக்குள்ள தங்க கட்டி போல ஏதோ ஒண்ணு இருந்துச்சு தங்க கட்டி இருக்கிற ஒரு பையா ஆசையா அந்த பைய நரியார் கையில எடுத்ததுமே அங்கிருந்து ஒரு குரல் கேட்டுச்சு நில்லுங்க இந்த தங்க கட்டி இருக்கிற பை எங்களோடது ஏன்னா இத உங்களுக்கு முன்னாடி அந்த மரத்து மேல நாங்க தான் பார்த்தோம் நாங்க அந்த பைய எடுக்கிறதுக்காக இங்க வந்தோம் அதுக்குள்ள நீங்க எடுத்துட்டீங்க இத நாங்க தானே முதல்ல பார்த்தோம் ஆனா நீங்க ஏன் எடுத்துட்டீங்க இப்ப நீங்களே சொல்லுங்க இந்த பை மேல உங்களுக்கு உரிமை இருக்கா இல்ல எங்களுக்கா இதுக்கான தீர்ப்பை யார் சொல்றது அதே நேரம் அங்க கபரும் மிக்கியும் வராங்க இதுக்கான தீர்ப்பை சொல்ல போறது நம்ம சிங்கம் அதாவது நம்ம கபர் தான் எனக்கு இப்ப ஒரு தராசு வேணும் கபர் அந்த பையில இருந்த நகைகள் எடுத்து தராசுல வச்சாரு நரியால இப்ப எதுவுமே பேச முடியல தராசோட ரெண்டு பக்கத்துலயும் தங்கம் வைக்கப்பட்டிருந்துச்சு எந்த பக்கமா தராசு கீழே இறங்குச்சோ அந்த தட்டுல இருந்து கொஞ்சம் தங்கத்தை எடுத்து தன் பக்கமா வச்சுக்குச்சு மறுபடியும் தங்கத்தை எடை போட்டுச்சு எந்த பக்கத்துல தங்கம் அதிகமா இருந்துச்சோ அதுல கொஞ்சம் தங்கத்தை எடுத்து கபர் தன் பக்கமா வச்சுக்குச்சு இப்படி பண்ணி பண்ணி எல்லா தங்கமும் இப்போ கபர் பக்கத்துல வந்துருச்சு இத பார்த்ததும் நரிக்கு நல்லாவே புரிஞ்சுது அப்படி 
இல்லையா ஏன் திட்டத்தை என்கிட்டயே காட்டுறீங்களா நான் உன்னை பாத்துக்கிறேன் சிங்கம் என்ன ஏமாத்துறதுக்கான பலனை சீக்கிரமா நீ அனுபவிக்க போற இப்படி சொல்லிட்டு நரி அங்கிருந்து வேகமா கிளம்பி போயிடுச்சு அடுத்த நாள் வேட்டக்காரங்க காட்டுக்கு வராங்க நரி வேட்டக்காரங்க பக்கத்துல போய் என்ன சொல்லுச்சுன்னாக்காரர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் இந்த நரிய தானா வந்து வேட்டக்காரங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லி மாட்டிக்கிச்சு பாத்தீங்களா இத புடிங்க என்ன பிடிக்கிறதுனால பெருசா உங்களுக்கு எந்த நல்லதும் நடக்காது நான் உங்களுக்கு சிங்கத்தையே பிடிச்சு தர அப்படியா சிங்கத்தை எங்களுக்கு பிடிச்சு தரனால உனக்கு என்ன பலன் பழி தீத்துக்குவேன் என் தாத்தா என் அப்பான்னு குடும்பத்துல உள்ள மொத்த பழியும் தீத்துக்க போறேன் அப்புறம் என்னோட பழியும் தீத்துக்குறேன் இவ்வளவு நாளா என் தாத்தா அப்பா மாமானு எல்லாரையும் கொண்டு இருக்குது அந்த சிங்கம் அது உங்க கிட்ட மாட்டினா எனக்கு சந்தோஷம் தானே அப்படியா சரி டைம் ஏ வேஸ்ட் பண்றீங்க இப்ப அந்த சிங்கம் தூங்கிட்டு இருக்க நேரம் நான் உங்களை அந்த கோகோ வரைக்கும் கூட்டிட்டு போறேன் மத்ததெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் இந்த விஷயம் மரத்து மேல உட்காந்துட்டு இருந்த அந்த குரங்குக்கு கேட்டுருச்சு சிக்கத்தை மாட்டி விட்டுறதுக்கு பிளான் பண்றீங்களா இந்த கொகையில தான் ஏன் எதிரி தங்கிட்டு இருக்கான் அந்த ரெண்டு குரங்குகளும் ஏற்கனவே கபர் கிட்ட போய் வரப்போற ஆபத்தை பத்தி சொல்லிடுச்சுங்க அது மட்டும் இல்லாம புதருக்குள்ள கபர மறைச்சம் வச்சிருச்சுங்க இங்க பாருங்க எப்படியாவது நாம அந்த கபரை புடிச்சே ஆகணும் புதருக்குள்ள இருந்த கபர் அப்பதான் வேட்டக்காரங்களை பாக்குது அதுக்கு நல்லாவே அடையாளம் தெரியுது இந்த வேட்டக்காரங்க தான் அதோட அப்பா அம்மாவை இந்த காட்டை விட்டு பிடிச்சு இழுத்துட்டு போனவங்க என் அப்பா அம்மாவை இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போனது நீங்க தானே இன்னைக்கு நீங்க நல்லா மாட்டினீங்க நான் உங்களை விட போறதில்ல அந்த வேட்டக்காரங்க கபரோட குகைக்குள்ள நுழைஞ்சதும் காட்டுல இருந்த மொத்த விலங்குகளும் அவங்கள சுத்தி நீக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க நான் உங்களை எச்சரிக்க பண்ற வேட்டக்காரங்களே நீங்க எல்லாரும் நல்லா மாட்டிக்கிட்டீங்க தப்பிக்கலான்னு ஏடா கூடமா முயற்சி பண்ணீங்கன்னா உங்க எலும்பு கூட இந்த காட்டை தாண்டி போகாது ஞாபகம் வச்சுக்கங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் நிபந்தனை நாங்க உங்களுக்கு சில நிபந்தனைகளை விதிக்க போறோம் என்ன நிபந்தனை எனக்கு சின்ன வயசா இருந்தப்ப நீங்க என்னோட அப்பா அம்மாவை இந்த காட்டுல இருந்து புடிச்சிட்டு போயிட்டீங்க இப்ப அவங்கள நீங்க திருப்பி தரணும் ஆமா அப்பதான் நீங்க இங்க இருந்து உயிரோட திரும்ப போக முடியும் அப்புறம் கண்டிஷன் நம்பர் டூ நீங்க இந்த காட்டை விட்டு வெறுமையா போக வேண்டாம் உங்க கூடவே இந்த கெட்ட எண்ணம் புடிச்ச நிறைய கூட்டிட்டு போயிடுங்க எங்களுக்கு இந்த கண்டிஷன் ஓகே தான் அப்போ புதருக்குள்ள மறைஞ்சிருந்த அந்த நரி மெதுவா வெளியில வந்துச்சு சரியா <laughs> ஒண்ணாலதான் <laughs> இப்ப வேட்டக்காரங்க உயிர் பிழைச்சா போதும் அப்படின்னு அங்க இருந்து ஓடியே போயிட்டாங்க பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் கபர் தன்னோட அப்பா அம்மாவை சந்திச்ச சந்தோஷத்துல இருந்தது காடு முழுக்க இப்ப மகிழ்ச்சியோட வெள்ளம் தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம எங்களோட சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம லைக்கும் ஷேரும் பண்ணுங்க ரொம்ப நன்றி